বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ঐতিহ্যবাহী সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার বড়ালি উত্তরপাড়া কবরস্থান প্রাঙ্গণে দু সালের পঁচিশ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি দুই দিন ব্যাপী এগারোতম ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলের শেষ দিন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসিরে কোরআন ও প্রখ্যাত কারী হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আলামিন ঢাকা ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন নশহদ ফুরকানি <Sessly>
وعلى آل سيدنا ইটু মহাব্বত দি নবীর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে জমান খুলে সবাই বলুন محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي اللهم سلي على وعلى آله سيدنا شبيب بلغ العلا بكماله كشاف التجا بجماله حصلت جميع خصاله سلوا مشرق حب محمد مثل عيدي وانما مثل عي خورشيد سقاس سيلي سوزان ما بلغ العلم بكماله كشاف التجا بجماله حصلت جميع خصاله سلوا كنا نجلد شبكي رجلان সীমান্ত বর্তি অঞ্চল কলার উপজেলার বড়ালি উত্তর পাড়া মাহফিল ইন্তেজামি কমিটি কর্তৃক আয়োজিত দুদিন ব্যাপী এগারোতম বার্ষিক তফসিল কোরআন মাহফিল দু হাজার আঠারো বড়ালি উত্তর পাড়া অবরস্থান চত্বরে অনুষ্ঠিত আজকের এই দিনের বেলায় অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব ডাক্তার ইউনোস আলী আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত मेहमान अत्र यूनियन सम्मानित सूजोग्य चेयरमैन महोदय पूर्व कथा जशोर निबास प्रथित जशीन मौलाना अनोर हुसाइन मोल्ला उपस्थित हजरत ओलाम फदल सुशील समाज जर श्रेष्ठ सन्तान शिक्षक मंडल जर विवेक सांबादिकवृंद सामने उपस्थित दय का विभिन्न स्थान छुटे आसा कुरान पागल इसलम प्रिय तौहिद पता कलेमार झंडा बाह दीन इसलम नरसरदुल वीर मुजाहिद प्राण प्रिय सम्मानित दीन इबाइर आड़ाले बसे आ আমার অত্যন্ত কাছে সম্মানিত শ্রদ্ধেয়া সর্বগুণে গুণান্বিতা মা বোনেরা আলোচনার সূচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও দিলখুল আসসালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি তালা অবরকাত
সবাই কেমন আছেন উল্টো প্রশ্ন আল্লাহ পাক আমাকেও ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আসলে মাহফিল কমিটি তারা আমি তাদের পক্ষ থেকে আমিও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন বর্ষার জায়গা পাচ্ছেন না তবে এই যে কষ্ট করে বসে আছি দাঁড়িয়ে আছি এটার পুরস্কার পৃথিবীর কেউ না দিলেও কে দিবেন আসতে কবেন না কে দিবেন এবং কোরআন এটা এমন একটি কিতাব কোরআন হচ্ছে সুপারিশকারী একটি গ্রন্থ দুনিয়ার জন্য নয় কোরআন সুপারিশ করবে তেমতের ময়দানে যখন বান্দার কেউ উপকার করতে পারবে না কে ছাড়া সেদিন একটি কিতাব বান্দার জন্য সুপারিশকারী হয়ে যাবে আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ তুমি এই বান্দাকে তুমি কেন জাহান নাম দিচ্ছ এ তো আমার পক্ষে কোরআন হজ্জাতুল্লাহ কোরআন আমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে রায় দেবে সেই কোরআন আমরা শুনতে এসেছি এটা অত্যন্ত ভাগ্যের বিষয় সবাই কোরআন শুনতে পারে না ও সবাই কোরআন শুনতে চায়ও না আসে না নাই এরকম কোরআন না শোনার পক্ষেও লোক আসে না নাই সম্মানিত হাজির এই মাহফিল এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল মূলত মনে করি আমি সেটা হচ্ছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কারণ আদর্শ নাগরিক তৈরির দায়িত্ব গভর্নমেন্টের আছে না নাই আচ্ছা তারা খরচ বহন করবেন এই মাহফিল তারাই চালাবেন আর আমাদেরকে তারা নিয়ে আসবেন জনগণকে কিছু প্রশিক্ষণমূলক কিছু কথা জনগণকে দিনের কিছু কথা বলার জন্য এই মূলত দায়িত্ব ছিল হলো গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্টও চান এতে আমি বাধা দিচ্ছি না বলছি না যে তারা চান না কিন্তু সমাজের কিছু নিম্ন শ্রেণীর নাস্তিক চেতনার কিছু লোক আছে যার করোনার মাহফিলকে বন্ধ করতে চায় আসতে কবেন না আছে না নাই আচ্ছা যারা বন্ধ করতে চান আমি তাদেরকে উদাত্ত হবান জানাবো তোবা করে ফিরে আসো এ দেশ কোরআনের দেশ এই দেশ মুসলমানদের দেশ যারা কোরআনকে অচল করতে চায় তারাই অচল হয়ে যাবে আমি আপনি থাকবো না কিন্তু ইসলাম কোরআন ঠিক ঠিকই থেকে যাবে আমি আপনি থাকবো থাকবো বান্দাকে দয়া করে সবচেয়ে যেটা উপহার দিয়েছেন বড় আকারে সেটা হচ্ছে বান্দার জন্য দিয়েছেন আল্লাহ পাক এই কিতাব এই কিতাব যদি না থাকতো আমরা আল্লাহকে চিনতাম আমার সবচেয়ে কাছের কে আসতে বলবেন না কে আল্লাহ পাক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুরায় রহমানে বলেছেন তিনি রহমান তিনি দয়ালু যিনি দয়া করে বান্দাকে কোরআন শিখিয়ে দিয়েছে প্রথম হইটাও কিন্তু শেখার জন্য বলা হয়েছে প্রথম হুকুম কিন্তু নামাজের নয় প্রথম হুকুম কিন্তু রোজার নয় প্রথম হুকুম কিন্তু জাকাতের নয় কারণ আমি আগে যদি না জানি আমি আল্লাহকে চিনব কেমনে আল্লাহ इसलम बिरोधी चक्र सब करब कार नाम এবং শেখার দরকার সবার পরে না সবার আগে আগে শিখতে হবে আগে জানতে হবে আল্লাহ পাক আগে জানতে বলেছেন আগে শিখতে বলেছেন সম্মানিত ভাইয়েরা তাই শেখারই একটি অংশ এই তফসির মাহফিল আমরা জানতে এসেছি শিখতে এসেছি আমি আলোচনার সূচনায় কোরআনে করিমের একটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বান্দাকে তিনটা কাজের অর্ডার দিয়েছেন যে বান্দা তিনটা কাজ করবে আমি তাকে জান্নাত দিয়ে দেব একটু আসতে কন সুবাহান আল্লাহ একটু জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমি লক্ষ্য করছি মানুষ যেভাবে আসতেছে এখন আসার উপরে আছে 
মনে হয় আমার আলোচনা শেষ হয়ে যাবে মানুষের আশা মনে হয় ফুরাবে না বলি আলহামদুলিল্লাহ এটি একটি মিলন মেলা হয়েছে এটা অন্য কিছু মিলন মেলা না কোরআনের মিলন মেলা এবং আমি এই মুহূর্তে স্মরণ করছি আমার অত্যন্ত কাছে হৃদয়ের মানুষ এই গ্রামের কৃতি সন্তান মোহাদ্দিস আমিরুল ইসলাম বেলালি চেনেন তো সবাই থাকে চেনেন না উনি কিন্তু আমারও সিনিয়র এবং তিনি এই দেশের মুফাসিদদের অভিভাবক আল্লাহ পাক তাকে অনেক ইজ্জত অনেক সম্মান দান করেছেন তিনি হচ্ছেন এই গ্রামের কৃতি সন্তান তিনি দোয়া চেয়েছেন তার বাবার জন্য তিনি শুয়ে আছেন পাশে আল্লাহ তুমি তার বাবার কবরটাকে জান্নাতের নূর দিয়ে মোনাফার করে দাও জোরে বলি আল্লাহ সম্মানিত দিই ভাইরা আসুন আমরা আলোচনার দিকে চলে যাই আল্লাহ রবুল আলমিন যে কিতাবটা দিয়েছেন এই কিতাবটা আমার আপনার জন্য সফলতা না ব্যর্থতা সফলতা এটা দিয়ে যেটাই করব আমি সেখানে আমি সফল হয়ে যাব আর এটা ছাড়া যেটাই করতে যাব সেখানে ব্যর্থতা আছে না নাই আমাদের ব্যর্থতা সমাজে এখন আছে না নাই আচ্ছা কেন ব্যর্থতা কি নাই কি নাই কোরআন নাই কোরআনটাকে শুধু আমরা নামাজে ব্যবহার করি নামাজে ব্যবহার করার জন্য কোরআন শুধু নাজিল হয়নি নামাজে আমরা তেলাওয়াত করি নামাজে আমরা এই কোরআনটাকে সুন্দর করে তেলাওয়াত দিয়ে নামাজ শুরু করি তাহলে কোরআন আমরা নামাজে চালু রেখেছি সমাজে কি কোরআন চালু আছে আসতে কবে না আছে সমাজে কোরআন চালু নেই তার বড় প্রমাণ হলো সমাজে সুদের কারবার মনে হয় এলাকায় নাই সুদ আছে যদি কোরআন সমাজে থাকতো তাহলে কি সুদ থাকতো থাকতো আচ্ছা সমাজে কি মদ আছে আচ্ছা যদি কোরআন সমাজে চালু থাকতো তাহলে কি মদ থাকতো থাকতো আচ্ছা সমাজে কি জেনা আছে আচ্ছা যদি কোরআন সমাজে থাকতো তাহলে কি সমাজে জেনা থাকতো থাকতো তাহলে প্রমাণ হলো কোরআন শুধু নামাজে আছে কিন্তু সমাজে নেই সমাজে শুধু কি দোয়া করে আসবে আজ থেকে শুধু কি দোয়া করে আসবে সমাজে সমাজ আনতে হলে মার খেতে হবে যেমন করে মার খেয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লু মোহাম্মদ সাল্লু আলহিউসাল্লাম আল্লাহ পাক সুরতুল বাকারার দুইশো আঠারো নম্বর আয়াতে তিনটা কাজের কথা বলেছেন শুধু ইমান আনলাম তা হবে না আরো সাথে দুটো কাজ আল্লাহ পাক যোগ করে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কেমের ভিতরে বলছেন নিঃসন্দেহে যাহারা প্রথম শর্ত হল ইমান যারা আনবি ইমান আনলাম না আমি যত ভালো কাজ করি না কেন আমার কোন কাজ আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হবে না দুনিয়ার সবচেয়ে শীর্ষ ধনী আমেরিকার বিল গেটস গোটা দুনিয়ার শীর্ষ ধনী সে তার অর্ধেক সম্পত্তি রেড ক্রস কে দান করেছে সমাজ সেবার জন্য সে দান করে দিয়েছে কিন্তু যতই দান করুক না কেন তার মধ্যে কি নাই কি নেই ইমান নেই ইমান যার নাই সে যত ভালো কাজ করুক না কেন তার কোন পুরস্কার পাবে না কার কাছে আসতে বলবেন না কার কাছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় দৌলত হচ্ছে ইমান আমরা ইমান এনেছি কার উপরে আসতে বলবেন না কার উপরে আল্লাহর উপরে ইমান যদি এনে থাকি তাহলে শুধু আল্লাহকে মানলে হবে না আল্লাহর সাথে আরো কিছু সম্পর্ক আছে বিষয় আছে সবকিছু কি মানে মেনে নিতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন কোনতা নাই কোন সফলতা নাই শুধু আমি আমার চেহারা কেবলামুখী করলাম পূর্ব দিক অথবা পশ্চিম দিকে প্রকৃত সফলতা হলো 
যে বান্দা ঈমান আনতে পেরেছে কার উপরে আসতে বলবেন না কার উপরে সুদান্নার উপরে নয় আখেরাতের উপরে ফেরেস্তার উপরে কিতাবের উপরে নবীদের উপরে কিতাবের উপরে ঈমান আনতে হবে কিতাবের আংশিক মানলাম আংশিক মানলাম না এটাকে মানা হবে নাকি নামাজে মানলাম সমাজে মানলাম না ওই বান্দার নামাজের চার পয়সা দাম আল্লাহর দরবারে নাই এরকম নামাজে আমার দেশে আছে না নাই সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ আমার দেশে নাস্তিকও আছে নাস্তিকরা বহু কুচু করে কথা বলে এবং নাস্তিকদের জবাব দেওয়ার জন্য যে ইমানদার দরকার সীমানদারের দারুণ অভাব আমি লক্ষ্য করছি আমার দেশে আমার দেশে বহু কুচু করে নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে কিতাবের বিরুদ্ধে কথা বলে রসুলের বিরুদ্ধে এমন জাতীয় বাজে মন্তব্য করে রসুলকে নিয়ে বলা হয় अनुगत्य कर नाटक कत मंत्य कर আজ পর্যন্ত কত লোকের ফাঁসির দৃশ্য আমরা দেখতে পেলাম আজ পর্যন্ত একটা নাস্তিকের কোন মারাত্মক কঠিন কোন শাস্তি আমরা লক্ষ্য করিনি ঠিক কিনা আচ্ছা মুসলমান মারা গেলে কবরস্থানে নিয়ে যায় হিন্দু মারা গেলে চিতায় খ্রিস্টান মারা গেলে প্যাগোডায় আচ্ছা মারা গেলে কোথায় ওরে কোথায় দিবে সম্মানিত ভাইয়ের উচিত হলো এদেরকে ধরে নিয়ে একবারই শেষ দেন স্লোগান सम्मानित हजिर सब चे बड़ हथियार हलो इमान এনেছি কার উপরে আসতে বলবেন না কার উপরে অথবা আল্লাহর প্রতি যদি ইমান এনেই থাকি আমরা কারো আইন মানব না আইন মানব কার বিধান মানব কার আসতে বলবেন না কার এক জায়গায় এনে সব জায়গায় সকল জায়গায় মানতে হবে আমার বন্ধুগণ ইসলাম তেমন একটি বিধানের নাম যে বিধান দিয়ে এমন কোন অফিস আদালত নাই এমন কোন জায়গা নেই যে জায়গায় ইসলাম চলবে না ইসলাম নামাজেও চলবে ইসলাম সমাজেও চলবে ইসলাম দিয়ে আইন চলবে আদালত চলবে সেক্রেটারিয়েট চলবে মন্ত্রী পরিষদ চলবে ইসলাম তেমন বিধানের নাম যা দিয়ে পার্লামেন্টও চলতে পারে ঠিক কি না পার্লামেন্টও চলতে পারে কিন্তু এই কথা অনেকে মানতে চান না এই কথা যখন আমরা বলতে যাই তখন বলা হয় হুজুর আপনি তো রাজনীতি শুরু করলেন এরকম কিছু লোক আছে না নাই আমার রসুল যখন এমন জাতীয় কথা বললেন রসুলকে এমন আপত্তিকর কথা বলা শুরু করে দিল মানে অর্থাৎ ইমান যে আনবে পরিপূর্ণরূপে তার উপরেই বাতিল শক্তির হামলা মামলা চোখ রাঙ্গানি এগুলো আছে না নাই আচ্ছা প্রকৃতি ইমানদার যে তার জীবন এটা আসবে এটা স্বাভাবিক এটা কি স্বাভাবিক এটা হবেই তবে এই কথাও সত্য আজকে যদিও নাস্তিক্য চেতনা যারা লালন করেন তাদের গায়ের শক্তি একটু বেশি তাদের পক্ষে প্রশাসন আচ্ছা গরুর শক্তি বেশি না বাঘের শক্তি বেশি বলেন 
বাঘের গায়ের শক্তি বেশি বাঘ গরুকে করেছে তারা বাঘ গরুকে তারা করেছে তারা করার পর গরু তো সন্ত প্রাণী তৃণভোজী প্রাণী বাঘ হচ্ছে হিংস্র গরু জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড়াচ্ছে এদিকে বাঘও দৌড়াচ্ছে শেষ পর্যন্ত গরু না সারতে পেরে জীবন বাঁচানোর জন্য সামনে পাইছে পানি চোখ বন্ধ করে মারছে লাভ যখন লাভ মারছে পানির পরিমাণ কম কাদার পরিমাণ বেশি চার পা সহ গলা পর্যন্ত গেড়ে গেছে কাদার ভিতরে গরুটা এদিকে বাঘ ও চিন্তা ফিকের না করিয়া চোখ বন্ধ করিয়া মারছে লাভ পানিতে গরুর যে হাল বাঘেরও সেই হাল এখন বাঘ যখন চার পা সহ কাদার মধ্যে গেড়ে গেছে এখন গরুটা বাঘের দিকে তাকায় বলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার কি খবর খবরটা কি বাঘ কয় লাভ মারলি মারলে এই জায়গায় লাভ মারলি কেন আমি তো নিরাপদে আছি আমার কোনো মসজিবত নাই কেন আমার মালিক আছে আমার কি আছে মালিক আছে আমি আমার মালিককে বিশ্বাস করি আমার মালিক আমাকে আদর করে আমাকে খুঁজে খুঁজে সন্ধ্যার মধ্যে বের করবে বের করে এখান থেকে আমাকে টেনে তুলে গোসল করায় আমার স্তন থেকে দুধ দহন করে সেই দুধ আল্লাহর নামে খাবে এরপরে শুয়ে পড়বে আমার মালিককে আমার দারুণ প্রয়োজন তো রয়েল বেঙ্গল টাইগার তোমার মালিক কই বাক্যায় আই বেটা আমার আমার মালিক আমি তো মনের রাজা বেশি হাক ডাক সাইরও নাই আমার মালিক কিন্তু আসতেছে মালিক আসতেছে লাঠি নিয়া এখন কন এই লাঠির বাড়ি পড়বে বাঘের মাথায় না গরুর মাথায় বলেন গরুর মাথায় না বাঘের মাথায় কেন গরুর মালিক আছে বাঘের কোন মালিক বাঘের কোন মালিক নাই আকাশের নিচে থাকো জমিনের সকল নিয়ামত ভোগ করো বছরে চার কোটি বার আল্লাহ তোমার ঈদ স্পন্দন করে থাকেন নব্বই লক্ষ বার শ্বাস প্রশ্বাস তুমি গ্রহণ করো অক্সিজেন নাইট্রোজেন তুমি গ্রহণ করো সব নিচ্ছ তুমি আল্লাহ সকল নিয়ামত বক্র তুমি আল্লাহকে মানতে চাও না যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতে চাও না ওদের মাথায় দরকার সত্য লাঠির বাড়ি আমরা ইমান এনেছি কার উপরে আসতে বলবেন না কার উপরে আল্লাহ আজকে ইমানদার মুসলমান আজকে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন করে আছে না চোদ্দই ফেব্রুয়ারি যশোরের গতখালি থেকে ফুল গেল এখান থেকে ফুল যায় কিন্তু এই যে যশোরের গতখালি এখান থেকে ফুল গেল শাহবাগে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি সেই ফুল বিক্রি হলো শাহবাগে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ফুল বিক্রি হলো মাত্র বারো কোটি টাকার এই ফুল যদি জরিফ করা হয় তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে যে ফুলকে কাকে দিল স্বামী তার স্ত্রীকে স্ত্রী তার স্বামী কি মনে হয় বেশি নাকি কে কাকে দিল মগা মগিকে টোনা টনিকে আমি কি ভুল বলছি আচ্ছা সম্মানিত ভাইয়েরা এই সমস্ত দিবস একদিন ইমানদার পালন করতে পারে শফিক রেহমান একজন এদেশের একজন কলামিস্ট এই শয়তান এ উনিশশো তিরানব্বই সালে এই দেশে এটা চালু করেছে সম্মানিত ভাইয়েরা এই সমস্ত দিবস মুসলমান কখনো পালন করতে পারে মুসলমানরা ইসলামের নির্দিষ্ট দিবস ছাড়া কোনো অন্য কোন দিবস পালন করতে পারে না দিবস পালন কেমন করতে হবে কিভাবে করতে হবে এই কথা কোরআন শরীফ আসে না নাই আচ্ছা আমার বন্ধুগণ দিবসের বাবে আল্লাহ রাখবুলিন একটা সুরাই নাসিল করেছেন জুমার দিবস কিসের দিবস জুমার দিবস যখন তোমার সামনে চলে আসবে তখন তুমি সমস্ত বিজনেস বন্ধ করবে লেনদেন বন্ধ করে ফেলবে আল্লাহর জিকির করার জন্য মসজিদ পানে সরে চলবে আল্লাহ পাক দিয়েছেন জুমার দিবস রোজাদারের জন্য দিয়েছেন ঈদ উল ফেতর ইমানদারের জন্য দিয়েছেন ঈদ উল আজহা আর আমার দেশে এত দিবস পালন হয় যে সমস্ত দিবসের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক আসতে বলবে না সম্পর্ক কোন সম্পর্ক না 
21 ফেব্রুয়ারি পালন হলো ভালো সালাম রফিক জব্বা জব্বার বরকত তারা জীবন দিয়েছেন সবগুলো মুসলমান তারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন আমরা তার রুহের মাগফিরাত কামনা করি আল্লাহ পাক তাদেরকে maaf করে দেন কিন্তু তাদের শরণ করে সামনে কয়েকটা সিমেন্টের খামখানা করে 21 ফেব্রুয়ারি রাতের বেলা অথবা 20 ফেব্রুয়ারি রাতের বেলা 12টা একটা 12টা এক মিনিটে তাদের সম্মান তাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত যে সমস্ত সিস্টেমগুলো আমার দেশে চালু আছে খালি পায়ে চলে গেলাম তাকে সম্মান দেওয়ার জন্য ফুলের তোড়া দিয়ে সামনে বরণ করলাম একটা সিমেন্টের খামের সামনে সিমেন্টের থাম্বার সামনে আমি খালি পায়ে উঠলাম কেন এখানে পায়ে জুতো পায়ে হাঁটা যাবে না এত সম্মান হয়ে যাবে আপনি ওই রাতে খালি পায়ে তাকে সম্মান করছেন পরের দিন যে কুত্তা ওখানে পেশাব করে আসতে কোন কেন ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইরা সম্পূর্ণ এগুলো শিরকের কাজ একজন মুমিন এই সমস্ত কাজ করতে পারে কাজ করতে পারে আমরা তাদের জন্য দোয়া করব দোয়ার পদ্ধতি ইসলাম দিয়েছে শিরকের পদ্ধতি ইসলাম এগুলো দেয় নাই এরকম করে হাজারো শিরকের কারবার আমার দেশে আসে না নাই আল্লাহ পাক লোকমান আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে কোরআন শরীফে তার নাম কোট করেছেন কেন জানেন তার নসিহতগুলো আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় লেগেছে খুব ভালো লেগেছে সন্তানদের কি নসিহত করেছেন তারা কেমন আর আমরা সন্তানদেরকে কেমন নসিহত করি সন্তানদেরকে লোকমান নসিহত করেছেন ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্নাস শিরক লাহুল মুন আযীম হে আমার কুরিদার টুকরা সন্তান শিরিক করো না মানুষের পূজা করো না আল্লাহ বিরোধী অন্য কোন জায়গায় তুমি সেজদা দিও না অন্য কোন জায়গায় তুমি প্রণাম করো না পূজা করো না শিরকের ধারে পাশে যেও না কারণ শিরকের গুণ এমন গুণ সব গুণ মাফ হবে কিন্তু শিরকের গুণ মাফ হবে না আমার একটা প্রোগ্রামে সংসদের স্পিকার ডেপুটি স্পিকার মহোদয় আমার একটা প্রোগ্রামে ছিলেন উনি আমার বাম পাশে বসে সেদিন মাহফিল ছিল 15ই ডিসেম্বর পরের দিন কি 16ই ডিসেম্বর তুমি আলোচনার মধ্য দিয়ে এক ফাঁকে তিনি বলেই ফেললেন দেখেন এই তো কিছুক্ষণ পর আমাকে একটা নাজায়েজ কাজ করতে হবে কি কাজ এই যে ফুলের তোড়া নিয়ে কবরস্থানে যেতে হবে অথবা অন্য কোন জায়গায় যেতে হবে এটা একটা নাজায়েজ কাজ আসলে প্রত্যেকটা মানুষই বোঝে তার অন্তরকে যদি প্রশ্ন করে তার বিবেককে যদি প্রশ্ন করে অবশ্যই কিন্তু হকটাই সত্যটাই বের হয়ে আসে সম্মানিত ভাইরা মাথা দেব কল্লা দেব কিন্তু ইমান দেব না কথা বোঝা গেল কল্লা দিয়ে দেব আল্লাহ দেব না সবাই কি রাজি আছেন এটাই হচ্ছে ইমান এটা কি ইমান लोकमान के दिए बुझा दिल लोकमान के तेरह नसीहत दिए क्या তেরোটা নসিহত দিয়েছেন এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিরকের ব্যাপারে কথা বলেছেন এরপরে বলেছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর दुआर আমার মনে গোটা দুনিয়াতে এত দোয়া হয় না বিশেষ করে ইস্তেমার ময়দানে প্রতি বছর তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ মুসলমান এক জায়গায় হন আমি তাবলিক বাইদের বিরোধিতা করছি আমার ভুল বুঝবেন না সেখানে আসে লক্ষ লক্ষ গোটা পৃথিবী থেকে মুসলমান সেখানে দোয়া হয় প্রাণ খুলে দোয়া করে সব চোখের পানিতে তুরাগ নদী ভেসে যায় এত দোয়া 
কিন্তু এত দোয়া হলো সেই দোয়া গুলো গেল কই সে দোয়া কই গেল সেই ইস্তেমার মাঠ একটি দিন প্রচারের একটি অন্যতম মাধ্যম বটে এটা আমাদের একটা অহংকার জামার দেশে আমার একটা অনুষ্ঠান হয় কিন্তু ওই জায়গায় যদি একটি কথা যদি ভালো বলা হয় কোরআন শরীফে একটা আয়াতের অংশ যদি বলা হয় আলালাহুল খালক ওয়াল আমাল সৃষ্টি যার আইন চলবে তার যারাই ওই ইস্তেমার মাঠে তাবু টেনেছিলেন তারাই তাবু টেনে ছিড়বেন আস্তে কোন কেন জোরে কোন ঠিক কিনা এইজন্য আমরা যা বলবো হক কথা বলবো হকের উপরে টিকে থাকবো বলবো কয়েবার বলবো কয়েবার বাতিল শক্তির কাছে মাথা নত করবো আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনটা কাজের জন্য এখানে অর্ডার দিয়েছেন এক নাম্বার হলো নিঃসন্দেহে যারা ইমান আনবে আল্লাহর উপরে ইমান যখন আনতে যাব পরীক্ষা চলে আসবে লোকমান যদিও কালো ছিলেন কিন্তু তার দিলটা ছিল সাদা তিনিও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তিনজন মানুষ পৃথিবীতে কালো ছিলেন কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা খুব প্রিয় ছিলেন আরেকজন হলেন আমার নবীজির খুব প্রিয় সাহাবি আমার নবী হলেন ইমাম আর তার আরেকজন কালো সাহাবি হচ্ছেন তিনি মোয়াজিম তিনি কে পৃথিবীর প্রথম মোয়াজিম কে বেলার লোকটা সাদা না কালো আরবি না জমি আজমি বাইরের আফ্রিকান নিগ্র কালো কুসকুস একজন মানুষ কিন্তু এত দামি হয়ে গেলেন কেন গোলাম যাদা গোলাম বাপু গোলাম তার সন্তান গোলাম এত সম্মান তিনি কেন পেলেন অন্য কিছু নয় এর মাত্র অন্যতম কারণ হলো বলে তার দামটা এত বেড়ে গেছে এত সম্মান আল্লাহ তাকে দান করেছেন আল্লাহ তার সুন কি ইমাম বানিয়েছেন আর বেলালকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন বংশ দিয়া না চেহারা দিয়া কোনো কিছুই দিয়া নয় কারণ আল্লাহর কাছে বংশ চেহারা নেতৃত্ব এইগুলো সবচেয়ে বড় কিছু নয় সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তোমাদের ভিতরে আমার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে আমি আল্লাহ আমাকে বেশি ভয় করে আমরা বেশি ভয় করব কাকে আসতে বলবেন না কাকে যখন বেলাল কে বলা হলো বেলাল শুনলাম তুমি নাকি ইসলাম কবুল করেছ ইমান এনেছ তুমি কি জানো ইমান আনার ফলটা কি হতে পারে বেলাল সঙ্গে সঙ্গে মুসকে হাসি মেরে বললেন আমার মনি বোবাইয়া আমি ইসলাম কবুল করেছি গোপনীয়তার কিছু নাই ইমান এনেছি আমি আমি আপনাকেও দাওয়াত দিচ্ছি আপনিও ইমান আনেন বুকে কোন ভয় আছে নাকি সেখানে দাওয়াত বিকাশ সম্পূর্ণ করলেন এমন কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়া তেলে বেগুনে খেপে গিয়া তাকে ধরে নিয়ে মারতে মারতে জমিনে ফেলে দিয়া রক্তাক্ত করে ফেলে দিল এমন কি পশুর রসি গলায় লেগে দিয়া টেনে টেনে বলু তপ্ত বালুতে নিয়ে যাওয়া হলো মারতে মারতে নির্যাতন করতে করতে অজ্ঞান করে ফেলা হলো খাবার বন্ধ করে দেওয়া হলো রক্ত দর দর করে শরীর বেয়ে বেয়ে পড়ছে বলা হচ্ছে বেলাল ইসলাম ছাড়বে কি না ইমান ছাড়বে কি না বল বেলাল বলছেন জান দেব কিন্তু ইমান দেব না যেরকম সুবাহান আল্লাহ জান দেব ইমান দেব না এটা তো ইমান আমার বন্ধুগণ হজরতে বেলালের জীবনের বিশাল বড় একটি পরীক্ষা চলে আসলো তার মুক্তি আল্লাহর নাম বন্ধ করাতে পারে না শেষ পর্যন্ত বেলালকে দুনিয়া থেকে বিদায়ের পাঁচটার প্লান পর্যন্ত করে ফেললো মাইয়া আল্লাহর জিকিরে যখন তার মুক্তি থেকে বারবার বের হয় আল্লাহর নাম যখন বের হয় ওমাইয়া খেবে গিয়ে তার বুকুর উপরে বসে তার মুখের মধ্যে বাম হাতটা ঢুকা দিয়া তার জিব্বাটা বাম হাতে টেনে ধরল বাম হাতে টেনে ধরে জিব্বার ভিতরে আমার দিলের মধ্যে আমি আমার আল্লাহর নাম অঙ্কন করে নিয়েছি হজরতে বেলাল 
হাইয়ান মাজরুহান যখন হয়ে থাকলেন না না বাঁচার মত অবস্থা হয়ে থাকলেন নবীর কানে সংবাদ চলে গেল রাসূল বলেন আবু বকর আল্লাহ পাক তোমাকে প্রচুর সম্পদের মালিক বানিয়েছেন আমার বেলালকে মুক্ত করো আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দিয়ে দিবে আমার বেলালকে মুক্ত করে আনো হযরত আবু বকর বলেন ইয়া রাসূল আল্লাহ কি আমার কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় चलमे मुक्त कर सामने कैक हजार स्वर्ण मुद्रा तार मुखे निक्षेप कर হযরতে বেলাল কে মুক্ত করে যখন নবীর সাম নাজির করানো হলো আমার নবজি দেখতে পেলেন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গায় জখমের চিহ্ন বাদ আছে রসুল তাকে জড়ায় ধরে বলেন বেলাল ইসলাম গ্রহণ করেছ এই যে ত্যাগ স্বীকার করলে রক্ত যখন এই জমিনে পড়েছে দেখতে পাবে এই রক্তের বিনিময় এই জমিনটা ইসলামের জন্য আল্লাহ পাক কবুল করে নিয়েছে ইসলাম সেই জমিনেই প্রতিষ্ঠিত হয় যে জমিনের শহীদের রক্ত ঝরে কিসের রক্ত ঝরে মুজাহিদের শহীদের রক্ত ঝরে সম্মানিত ভাইয়ারা তিনি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতেন তার স্বপ্ন মিথ্যা না সত্য আমাদের স্বপ্ন কি মিথ্যাও বলা যাবে না সত্য বলা যাবে না মিথ্যা হতে পারে সত্য হতে পারে আমাদের স্বপ্নটা দলিল নয় নবীদের স্বপ্ন टुकड़ा सन्तान इमाइल আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম আমি যেন তোমাকে জব করছি যেমন বাপ তেমন তার সন্তান এখানে ইমানের পরীক্ষা আছে না নাই বলে সন্তান ইসমাইল বলছেন আব্বা আপনি আমাকে এই কথা বলে কি ভয় দেখাচ্ছেন নাকি আমি তো আপনার এমন সন্তান নই আমি আপনার অবাধ্য হয়ে যাব আপনি আপনার হুকুম ফলো করুন আপনি আমাকে পেয়ে যাবেন সাথে জি দোনি আপনি আমাকে ধৈর্যশীল দের অন্তর্ভুক্ত পেয়ে যাবেন জোরকম সুবাহান আল্লাহ স্বপ্ন দেখেছেন তাদের দলিল স্বপ্ন দেখেছেন যখন বললেন তখন বাপ বলছে বা আমার বাজান হে আমার করে যা টুকরা সন্তান स्वप्नर मध्य देखते पेलें स्वप्न भेतरे जिब्राइल दिन एक सुंदर सुंदर किस बाड़ी देखते पेलें सुंदर बाड़ी गलो कार ईमानदार আর সেই বাড়ির উপরে দেখতে পেলেন বিশাল বড় একটি প্রাসাদ বিশাল বড় চোখ জোড়ানোর মতো একটা প্রাসাদ আমার রসুল বলছেন ভাই জিব্রাইল এই যে বিশাল প্রাসাদটা দেখতে পাচ্ছে এই প্রাসাদ গুলো কা রসুলকে জিব্রাইল বলেন হে রসুল এই প্রাসাদ তো তার জন্য যারা জমিনে আল্লাহর দিন কায়মের জন্য পুকুরে তাজা প্রাণ ঢেলে দিয়ে শাহাদত বরণ করেছে জোরেখন সুবাহান আল্লাহ আর জোরেখন সুবাহান আল্লাহ ইমান মানে ইমান মানে হাজারো ষড়যন্ত্র ইমান মানে হাজারো পরীক্ষা আসবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় পরীক্ষা আসবে পরীক্ষা কে করবে আমার বন্ধুগণ এইরকম করে আমি আপনি ইমান যখন আনতে যাব পরীক্ষা চলে আসবে সেই পরীক্ষার সময় হতাশ হওয়া যাবে না পরীক্ষা যখন আসবে আমি আপনি কি বলবো আল্লাহ তাও জানিয়ে দিয়েছেন সবাই বলুন যখন কোন মুসিবত আসবে যখন কোন পরীক্ষা চলে আসবে সেই সময় বলতে হবে সব 
কার ফায়সালা আসতে বলবেন না কার ফায়সালা আল্লাহর ফায়সালা একটু বসুন আমার মা আপনি শোনেন আপনার দায়িত্ব হচ্ছে শোনা আপনার দায়িত্ব কি শোনা আপনি শুনুন কথা বলা যাবে না কোরআন শুনতে এসেছেন কোরআন শুনতে এসে যদি কেউ বেয়াদবি করে ফেলেন আমি তো মনে করি কোরআনের মাহফিলে বেয়াদবি করা মানে এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বেয়াদবির কাজ এই কাজ করা যাবে না একটু মেহরবানি করে আমার মা আপনারা বসুন তবে মাদের আওয়াজ আমি লক্ষ্য করছি এখানে একটু কমে আছে মেয়েদের কথা তো বন্ধ করা খুব কঠিন মেয়েদের কথা কিন্তু বন্ধ করা খুবই কঠিন এক রাজা প্রজাদের মাঝে ঘোষণা করেছে যে প্রজা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা বলতে পারবে আমি তাকে পুরস্কার দেব একজন এসে বলে যা পোনা আমি একটা মিথ্যা কথা বলতে চাই কি মিথ্যা কাজ তিনি দেখি একটা মশা একটা হাতি রেখায় ফেলছে রাজা বললো না এটা কোনো মিথ্যা নেই অযৌক্তিক কথা মশা কোনোদিন হাতি খায় আরেকজন এসে বলে যে হুজুর রাজা মশায় আমি দেখলাম আসতে নিয়ে দুইজন মহিলা এক জায়গায় হয়েছে পাশাপাশি বসেছে কিন্তু তারা কোনো কথা বলে নাই চুপচাপ বসেছিল তখন রাজা বলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা কারণ দুইজন মহিলা এক জায়গায় হয়ে কথা কবে না এর চাইতে বড় মিথ্যা কথা আল্লাহর জমিন আর নাই কি কথা কি বুঝতেছে তামার মায়ের অনেক দিন পর আজকে এক জায়গায় মিলন হয়েছে তাদের এক জায়গায় তাদের একটা মিলিত পরিবেশ এসেছে তাদের আল্লাহ তুমি মাদেরকে কবল করো জোরে বলি আমি আরো জোরে আমি ইমান আনলে আমাকে আপনাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে রসুল ছিলেন মক্কার মানুষ চলে গেছেন কোথায় বলেন কোথায় নবতের পর তিনি দীর্ঘ দশটি বছর যে মদিনায় থাকলেন বেরোনোর জন্য থেকেছেন না কেন গেলেন এই দশটি বছরে তিনি সিয়াশিটি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সাতাশটি যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং হত্যার হুলিয়া মামলা তার পিঠে বহন করে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় চলে এসেছেন দিনের আলোতে না রাতের আধারে দিনের আলোতে না রাতের আধারে রাতের আধারে ইমান যারা এনেছে এবং হিজরত যারা করেছে ইমানের সঙ্গে হিজরতের সম্পর্ক আছে না নাই আছে আমার বন্ধুগণ আমার নবীজি হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনার পানে চলে গেলেন অন্য কোন দোষ তার ছিল না তার নাম ছিল আল আমিন তার নাম ছিল আসাদেক এই নামগুলো দিয়েছিল মুসলমানরা না কোরাইশরা কারা দিয়েছিল কোরাইশরা দিয়েছিল আবু জেল সাহেব আবু লাহাবের আই তার নামটা রেখেছিল আবু আল আল আমিন আসাদেক এত বড় সত্যবাদী যার জীবনে একটা মিথ্যা কথা ছিল না যিনি কাউকে থাপ্পুরও মানলেন না কারো জমি জবর দখল করলেন না সেই লোকটা মক্কা থেকে কেন বিতাড়িত হলেন রসুলকে কেন মক্কা থেকে মদিনায় বের করে দেওয়া হলো এর অন্যতম কারণ অন্য কিছু নয় রসুল বলেছেন ও দুনিয়াবাসী জেনে রেখে দিও এই জমিনটা যান আইন চলবে তাকবার দাওয়াতের মতো দাওয়াত দিলে পিঠে বাড়ি আসবেই ঠিক কি না পিঠে বাড়ি আসবেই আমার প্রোগ্রাম দু হাজার চোদ্দ সালে ছিল পাবনার একটি মাঠে মাহফিল ছিল আমি শুধু বলেছিলাম সেদিন যে এই সমাজ ব্যবস্থায় আমরা লেলিন কারমার্ক্স কাল মার্ক্সের কোনো আইন দেখতে চাই না সেকুলারের কোনো আইন দেখতে চাই না এই সমাজ ব্যবস্থায় দেখতে চাই আমরা আল্লাহর আইন এই কথা বলা মাত্রই মাহফিলের স্টেজে এসে অতর্কিত হামলা করা হলো গুলিবর্ষণ করা হলো আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো যারা স্টেজ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তুমি তাদের হাতে আগুন ধরাই দাও যারা এই জাতীয় টর্চার করে ইসলামের বিরুদ্ধে যারা এই সমস্ত বাসে আচরণ করে আল্লাহ তুমি তাদের অবস্থা ফেরাউন হামানদের মতো করে দাও এরকম কিছু কুলাঙ্গার আমার দেশ আছে না নাই আচ্ছা সম্মানিত ভাইয়েরা আমি মনে হয় কষ্ট দিচ্ছি আপনাদেরকে আমার কথা কি কোনো কষ্ট পাচ্ছেন কষ্ট যদি পেয়ে থাকেন আমার কিচ্ছু করার নেই আমার কিচ্ছু করার নেই আমি চেষ্টা করি মার্জিন করে স্পষ্টভাবে আমি কথা বলার কিন্তু আমি তো মদের পক্ষে কথা বলতে পারবো না মাহফিলে কিছু কিছু জায়গায় গেলে বলে হুজুর আজকে আপনি তিন জগতের দুই জগৎ নিয়ে কথা বলবেন এক জগৎ বাদ কোন জগৎ বাদ কে আপনি কথা বলবেন আকাশ জগৎ নিয়ে কথা বলবেন কবর জগৎ নিয়ে দুনিয়া আমরা দেখব মানে দুনিয়া তারা দেখবে আর আমরা আকাশ নিয়ে থাকবো আর কবর নিয়ে থাকবো 
অত চাল্লা বললেন না আগে আখেরাত না রব্বানা আতিনা বলেন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল আখেরাতি হাসানা আগে দুনিয়া দুনিয়া ঠিক করো আখেরাত ঠিক হয়ে যাবে আগে দুনিয়া ঠিক করতে হবে ঠিক কি না রাসূল আগে দুনিয়াই ঠিক করার আন্দোলন করলেন মক্কায় ঠিকতে পারলেন না মক্কা থেকে তাকে বের করে দেওয়া হলো রাসূল মক্কার সম্মিলিত যান আর কাবা শরীফের দিকে তাকান আর দরদর করে তার চোখের কোনা বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ে রাসূল কাঁদেন আর ভাবেন ও কাবা ও কাবার মালিক আমার বড় শখ তোকে বুকে ধারণ করে নিয়ে থাকব কিন্তু আমাকে থাকতে দিল না তিনি চললেন রাতের আধারে মদিনার দিকে চলে গেলেন সাহাবিরা থাকলেন সাহাবিরাও থাকলেন থাকলেন না কিছু সাহাবিদ বউকে ছেড়ে চলে গেলেন কিছু সাহাবিদ খেজুরের পাকা বাগান ছেড়ে চলে গেলেন কিছু সাহাবি সাহাবি ব্যবসা ছেড়ে চলে গেলেন নবীও চললেন সাহাব এক নামও চললেন একজন সাহাবি স্ত্রীকে বলছেন স্ত্রী তুমি আমার সঙ্গে যাবে নাকি হ্যাঁ আমি তোমার সঙ্গে যাব আমার শাশুড়ি আমার শ্বশুর আমার স্ত্রীকে আমার হাতে তুলে দেন না দেব না আমাদের মেয়ে আমাদের কাছে রেখে দেব মুসকি হাসি মেরে বললেন শ্বশুর শাশুড়ি জেনে রেখে দিও আমি দুনিয়ার সব ছাড়ব কিন্তু আমি ইমান ছাড়তে পারবো না তিনি মদিনার দিকে চলে গেলেন উম্মে সালমা আবু সালমার দাম্পত্য তোমার জীবন খুব সুখময় ছিল খুব গভীর মহাম্মদের ছিল একদিন উম্মে সালমা স্বামীকে সম্বোধন করে বলছেন আমার স্বামী গো একটা প্রশ্ন করব কি প্রশ্ন আপনি আমাকে কেমন ভালোবাসেন খুব ভালোবাসি আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করব কি প্রশ্ন আপনি যদি আমাকে খুব ভালোবেসে থাকেন আমার মৃত্যু যদি আপনার আগে হয়ে যায় আপনি কি আমার মৃত্যুর পরে অন্য কোন বিয়ে করবেন নাকি এমন জাতীয় প্রশ্ন কিন্তু এখনো করে আসতে কম কেন ভাই করে না করে তো বড় ছোট বাচ্চাও কয় করে এখন কি যে বুঝল আর নেই আচ্ছা করে প্রশ্ন করে এটা একটু বুঝে নেয় যে আমার স্বামী আমাকে কেমন মহাব্বত করে যখন বলে তুমি কি আমি মরে গেলে তুমি কি বিয়ে করবো অসম্ভব কিন্তু মরে গেলে তিন দিনও পার হয় না উম্মে সালমা এই জাতীয় প্রশ্ন যখন করলেন আবু সালমা জবাবে বলছেন আমার স্ত্রী তোমার কাছে কি মনে হয় তোমার কাছে কোনটা প্রিয় মনে হয় আমি কি বিয়ে করব না করব না উম্মে সালমা বলে ফেললেন আমার স্বামী গো আমার মন চায় আপনি আমার মৃত্যুর পর আমার জায়গায় অন্য কোন মেয়েকে আনবেন না আপনি বিয়ে করতে পারবেন না মেয়েরা কিন্তু এক্ষেত্রে উদার না কৃপণ এটা কৃপণ এটা হবে এটা তাদের জন্মগত একটা দিক এটা আমার নবজির পরিবারও এটা ছিল কি ছিল না ছিল আমার নবজি খাদিজার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ তুমি খাদিজাকে জান্নাত জান্নাতের মেহমান বানান পিছন থেকে আয়সার কানে যখন খাদিজা খাদিজা নাম চলে গেছে খাদি আয়সা বলেন হুজুর আপনি এত বুড়ির জন্য এত কান দেন কেন আমরা নাই কি কথা কি বোঝা গেল এটা মেয়েদের ভিতরে আল্লাহ পাখিটা ঢুকায় দিয়েছে আমার বন্ধুগণ আবু সালমা যখন এমন জাতীয় কথা শুনলেন এবার আবু সালমা বলছেন আমার স্ত্রী উম্মে সালমা আমি তোমাকে দারুণ ভালোবাসি এমনটা যদি হয়ে যায় তোমার আগে যদি আমার আগে যদি তোমার মৃত্যু হয়ে যায় আমি তোমার স্বামী শপথ করলাম তোমার মৃত্যু হলে পরে আমি পৃথিবীতে বেঁচে থাকলে দ্বিতীয় কোন স্ত্রী আমার ঘরে আমি তুলব না আমি বিয়ে করব না কিন্তু এর সম্পূর্ণ উল্টা যদি হয়ে যায় আমার মৃত্যু যদি তোমার আগে হয়ে যায় তুমি তো বিধবা হয়ে যাবে আমি তোমার জন্য এমনটা দোয়া করব না আমি তোমার জন্য দোয়া করব আমার মৃত্যু যদি তোমার আগে হয়ে যায় আল্লাহ যেন আমার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তম স্বামীর ব্যবস্থা যেন আল্লাহ তোমার জন্য করে দেন আবু সালমা চললেন মদিনার পনে মদিনায় চলে গেলেন আবু সালমার টানে ইসলামের টানে নবীর টানে দিনের টানে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন 
হিজরত করে ফজরের সময় যখন মদিনার মসজিদের কাছে কাছে চলে গেলেন নামাজ হয়ে গেল ফজর নামাজের পরে হঠাৎ করে সংবাদ চলে আসলো উম্মে সালমার কানে গত রাত্রে আবু সালমা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আবু সালমা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এমন সংবাদ যখন স্ত্রী কানে চলে গেল স্ত্রী চোখের পানি আটকাতে পারলেন না কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে গেলেন কিন্তু নীরব কান্নায় কাঁদলেন নীরব কান্নায় তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন আর স্বামীর জন্য দোয়া করছেন স্বামী মারা গেলে পরে আমার দেশের মেয়েদের কি অবস্থা হয় ঠিক থাকে এবং তাদের অবস্থাটা এমনটাই হয়ে যায় তাদের অবস্থাটা এমনটাই হয়ে যায় যে তাদের গায়ের কাপড় সুপুর পর্যন্ত ঠিক থাকে না বিলাপ করা সম্পূর্ণ হারাম বিলাপ করা কি মৃত্যু কে দেন আজ থেকে মানে মৃত্যু কে দেন स्वामी मारा गेसर किस मा बन आर्दार नियम भंग कर ठीक नई चित मेरे मेरे ओ बाबा गो आरोप এটা ঠিক নয় আমার চারটা ছেলে মারা গেল যখন আট বছরের শিশু আবুল কাসেম তিনি যখন কি কাসেম রাজিয়াল্লাহ যখন মারা গেলেন ছোট্ট ছেলে আট বছর বয়স রসুল কাসেমকে কোলের মধ্যে উঠালেন চোখের পানি ফেলে কাঁদতেছেন কাঁদতেছেন আল্লাহর কাছে অভিযোগের পানি নয় এই চোখের পানি হলো আল্লাহ তুমি আমার সন্তান উত্তম জান্নাতের মেহমান বানায় নাও আমার বন্ধুগণ উম্মে সালমা স্বামীর জন্য নীরব কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে গেলেন তার জন্য দোয়া করতে লাগলেন আমার নবীজি তার জানাজা সম্পূর্ণ করলেন নবীর কানে সংবাদ চলে আসলো উম্মে সালমা তার স্ত্রী মদিনায় চলে এসেছেন আমার নবীজি स्वामी আমার জীবনে আর কোন স্বামী আমি গ্রহণ করতে রাজি নই আমি আর জীবনে কোন স্বামী গ্রহণ করতে চাই না আমার নবীজি মাথা নিচে করে থাকলেন এমন সময় জিবরিল আমির এসে বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ উম্মে সালমা স্বামীর ব্যাপারে উম্মে সালমার বিয়ের সিদ্ধান্ত আল্লাহর দরবারে হয়ে গেছে উম্মে সালমার জন্য পৃথিবীর কোনো পুরুষ নয় আপনি নবীজি তাকে ইস্তি বানায়া নেন যখন সুবহানাল্লাহ স্বামীর দোয়া মঞ্জুর হয়ে গেছে संगीत সব ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল ইমার সঙ্গে সঙ্গে তার চাচা এসে বললে এই তোর বাবার অনুপস্থিতিতে আমি তোকে বড় করেছি সম্পদের মালিক বানিয়ে দিয়েছি তুই ইসলাম কবুল করলি দিন গ্রহণ করলি ইমান আনলি আমি তোর সমস্ত সম্পদ জবর দখল করে আমি নিয়ে নেব বাতে যা বলে চাচা জবর দখল করার দরকার নাই আমি আপনাকে এমনি দিয়ে দেব সুবাহ বলবেন না তাদের কাছে সম্পদ বড় না ইমান বড় বলেন কোনটা বড় ইমান বড় আজকে যদি গোটা জাতির ভিতরে ইমানের চেতনা লালন হতো তাহলে কি আজকে এরকম কামড়া কামড়ি হতো আজকে এরকম কামড়া কামড়ি হতো একই দল করে এই যে নড়াইল আমার মাহফিল ছিল কয়েকদিন আগে সেখানকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কি যেন নাম পলাশ নাম একজন চেয়ারম্যান মহোদয় খুব ভালো মানুষ ছিলেন আমার প্রোগ্রামে তিনি ছিলেন তিন মাস আগে গত কয়েকদিন আগে মাহফিল করতে গেছে যেদিন যেদিন মাহফিল ছিল সেদিন শুনলাম তাকে খুন করা হয়েছে তাকে হত্যা করা হয়েছে কেন সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে সম্মানিত ভাইয়েরা 
আজকে ইমানের যদি ট্রেনিং আমার দেশে থাকতো পরকালীন জবাব দিহি তার অনুভূতি যদি আজ জাতির মধ্যে জাগ্রত করা হতো সমাজ থেকে সকল খুন বন্ধ হয়ে যেত ঠিক কিনা কিন্তু আমার দেশে খুনের পরিমাণ দিন দিন কমছে না বাড়ছে কমছে না বাড়ছে বাড়ছে একই দল করে একটা কুত্তা গ্রুপ আর একটা শিয়াল গ্রুপ আছে না তাই ও ওকে সহ্য করতে পারে না কেন এর মূল কারণ হলো ইমানের ঘাটতি আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই একটু কান লাগান একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন সেই যুবক চাচার সামনে বলে চাচা ইমান এনেছি আমি সব দিয়ে দেব তোমারে চাচা বলে তোর সমস্ত সম্পত্তি আমারে দিয়ে দামি দিয়ে দিলাম এবারে চাচা মনে মনে চিন্তা করে আরো কিছু অপমান করলে সেই মানটা ছাড়তে পারে এবার বলছে তোর পরনের তোর গায়ের জামাটাও খুলে দে জামার গায়ের জামাটাও খুলে দিলে গায়ের জামা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবারে চাচা বলে তোর পরনের লুঙ্গিটাও খুলে দে চোখ বন্ধ করে লুঙ্গির কেটে হাত দিয়ে লুঙ্গিটাও খুলে দিয়ে দৌড় মেরে চাচার সামনে থেকে দৌড় মেরে মার সামনে চলে গেলেন মাকে বললেন মা আমার দিকে নজর দিও না চাচা আমার লুঙ্গিটা পর্যন্ত খুলে নিয়েছে আমি মা এনেছি আমি সব ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছি হিজরত করতেও রাজি আছি মা আমাকে একটা চাদর দিয়ে দাও আমি আমার কোনো মতো সতর্কটা ঠেকে নেই নবীর দরবার পর্যন্ত আমি চলে যেতে চাই যখন তাকে একটা চাদর দেওয়া হলো সেই চাদরটা দিয়ে কোনো মতো তার সতর্কটা ডেকে নিয়া আমার নবীর দরবারে বাড়িতে শোভে সাদকের একটু পরে সকাল বেলা গিয়ে হাজির হয়েছে দরজায় গিয়ে নক করছেন দরজায় নক করার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল রসুল তার দিকে তাকানোর কোন পরিবেশ পেলেন না রসুল বলেন যুবক তোমার অবস্থা এমনটা হলো কেন কি হয়েছে তোমার যুবক বলছেন ইমান এনেছি আমাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে ইমান এনেছি আমার সমস্ত সম্পত্তি ক্রপ করা হয়েছে ইমান এনেছি আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে আমার নবীজি ঘরের ভিতরে ঢুকে নিজের গায়ের দুটা জুব্বা বের করে বললেন ওরে আব্দুল্লাহ তোর চাচা তোকে বস্ত্রহীন করে দিয়েছে আমি তোকে জুব্বাওয়ালা বানাইয়া দিলাম সুবাহান আল্লাহ দুনিয়া ছাড়লে আখরাত আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আছে ইমান আনলে এমন জাতীয় পরিবেশ আসবে এটা আসা স্বাভাবিক আমার রসুল বললেন আব্দুল্লাহ তোমার কোনো চিন্তা নেই তুমি আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাও সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি আল্লাহর কাছে একটা জিনিস চাব কি জিনিস আপনি আল্লাহকে বলেন আল্লাহ যেন আমাকে শহীদ মহত দিয়ে দেন একটু জোরে কম সুবাহান আল্লাহ আর একটু জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ যেন আমাকে কি মুখ দেন শাহাদাত যেন আমাকে চুটায় দেন আমার নবে যে হাতটা উঁচা করলেন হাত উঁচু করে আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ তালা তুমি আমার আব্দুল্লাহ রক্ত মাংসকে কাফের বেইমানদের জন্য হারাম করে দাও আব্দুল্লাহর মন খারাপ হয়ে গেল হজরত আব্দুল্লাহ বলছেন ইয়ার সোল আল্লাহ আমি তেমন তো আপনার কাছে চাই নাই আপনি আমার জন্য উল্টা দোয়া করলেন কেন আমার রসুল বললেন রাখার জন্য শহীদের দরজ আল্লাহ পাক তাকে দান করে দেয় যদি তার মৃত্যু বিছানা হয় আল্লাহ পাক তাকে শহীদের দরজা দেন বললেন মোহাম্মদ যুদ্ধ হলো না রোমানদের সাথে ফিরে আসার পথে হঠাৎ করে নবীর খানের সংবাদ চলে আসলো ইয়ার সুর আল্লাহ আপনার সেই প্রিয় সাহাবি আব্দুল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন রসুল ইন্দালিল্লাহ বলে বললেন সাহাবিরা আমার আব্দুল্লাহর জানাজার দায়িত্ব আমি কাউকে দেব না আমি নিজেই তার জানাজা পড়াবো সম্মানকে দেন হিজরতের দাম আছে না নাই ইমানের দাম আছে না নাই আমার বন্ধুগণ হজরত আব্দুল্লাহ শাহাদত বরণ করলেন নবীজি তার জানাজার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন জানাজা নামাজ শুরু হয়ে গেল নবীদের জানাজা পড়াই দিলেন জানাজার পরে রসুল বলেন সাহাবিরা আমার আব্দুল্লাহর কবরটা কোথায় খনন করেছে আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাও কবরের সামনে যখন নিয়ে যাওয়া হলো রসুল বললেন তোমরা 
আমার আব্দুল্লাহ লাশটা তোমরা কেউ কবরে রাখবে না আমি কবরে নামবো আমার নবীজি নিজের কবরে নামলেন কবরে নামার পর আবু বকর কে বলে ডাক দিয়ে বলছেন আবু বকর তুমি আমার ডানে নামো অমর তুমি আমার বামে নামো তিনজন নামলেন কবরে একসঙ্গে আমার নবজি হাত চাকা দিয়ে বলছেন সাহাবিরা আমার প্রিয় সাহাবি আব্দুল্লাহর লাশ আমার হাতে তুলে দাও আমার সাহাবি আমার আব্দুল্লাহ ইন্নাল্লাযিনা আমানু ওয়াল্লাযিনা হাজারু আমার সাহাবি আব্দুল্লাহ ইমান এনেছে হিজরত করেছে ওয়াজাহাদু জিহাদ করেছে আমার আব্দুল্লাহর লাশটা আমি নিজের হাতে রাখতে চাই নিজের হাতে লাশটা কবরে রাখার পর আমার নবজি কাঁদতে সেন দাড়িগুলো বেজে যাচ্ছে আমার নবজি কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর দিকে তাকায়া আসমানের দিকে তাকায় তাকায় বলছে না আল্লাহ তাআলা আজ পর্যন্ত আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বিশ্ব নবী আমি আব্দুল্লাহর উপরে খুশি আছি তুমি আল্লাহ খুশি হয়ে যাও এই দোয়াটা যখন করছিলেন পাশে দাঁড়ানো একজন সাহাবী সাবিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু কাঁদতে কাঁদতে বলছে না আল্লাহ তাআলা আজকেই লাশটা যদি আব্দুল্লাহর না হয় আমি সাবিন আবি ওয়াক্কাসের যদি হতো আমার জীবনটা ধন্য হয়ে যেত জোরেকর সুবহানাল্লাহ সম্মানিত ভাইরা তাহলে আমরা তিনটা কাজ করব কয়টা কাজ আস্তে বলবেন না কয়টা কাজ তিনটা কাজ আগে ঈমান আনবো কার উপরে শিরিকটাকে বর্জন করব রাজি আছেন শিরকের ধারে পাশে যাওয়া যাবে ধারে পাশে যাওয়া যাবে ভন্ন কোন মাজারে যাওয়া যাবে বাচ্চা হয় না অনেক মা বোন আছে এলাকায় আছে কিনা জানি না চলে যায় মাজারে এগুলো আছে নাকি এলাকায় কিছু আছে আংশিক কিছু থাকতে পারে তবে নেই বললেই চলে এটা ভালো যদি না থাকে তাহলে এটা ভালো কিন্তু বাচ্চা হয় না চলে যায় মাজারে খিচুড়ি পাকায় নিয়ে অথবা গরু এখান পাঠায় দেয় যারা দরবারে গরু পাঠায় তারা আরে গরু এগুলো আছে না নাই গোটা দেশে এই দরবার গুলো আছে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ডিভিশনে বেশি বাবার নাম হলো বদনাশা বদনা চট্টগ্রামে দেখলাম হজরতে বদনাশার বাজার চিন্তা করুন গাদা শাহ কেল্লা শাহ কুত্তা শাহ সাইল দাল রহমতুল্লাহ আলাই এই হচ্ছে মানে বাবার নাম নামাজ নাই কালাম নাই আবার কিছু কিছু ওয়াজ আমরা বয়ানে শুনি যে আমরা তো নামাজ কালাম আমাদের পড়া লাগে না কেন আমার পিশাব আমার আছেন আমি তার মুরিদ উনি কেয়ামতের দিন একটা বিশাল বড় জাহাজ আনবেন কি আনবেন জাহাজ বিশাল বড় নৌকা আনবেন সেই নৌকার হাল পাল আমার পিশাব ধরবেন আমরা তার হব প্যাসেঞ্জার তিনি এক টানে সেই জাহাজ নিয়ে জান্নাত পার করে জাহাজ নামে নিয়ে যাবে महफिले जरा खुब खुशी अलहमदुल्ला जो अलहमदुल्ला बोलते चाहिए किस कथा क्यों जब ना दिखे तक उठबें ना एक बस আসান হলে একটু মানুষের ভিতরে একটা আলাদা প্রতিক্রিয়া কাজ করে একটু বসুন আর একটু সময় মাদেরকে আমি বলবো মেহরবানি করে মাদের সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু পোশাক আশাক ঠিক নেই পোশাক আশাক ঠিক আছে গায়ের কাপড় সবুর ঠিক আছে বোরকা টোরকা ঠিক আছে ঠিক নেই মার্কেটে কম যায় না বেশি যায় হ্যাঁ করোনা তো তাই একই অবস্থা মার্কেটে যায় চলে যায় মা এই সমস্ত কাজগুলো করা যাবে না তবে মেয়েদেরকে একজন স্ত্রীকে স্বামী চারটা কারণে মারতে পারে চারটা কারণে শাসন করতে পারে কয়টা কারণে এখন মায়েরা খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছেন হুজুর ওদের শেষে এসে মারার অর্ডার দিয়ে যাচ্ছেন হয়তো এরকম একটা চিন্তা মাদের ভিতরে কাজ করতে পারে হুজুর আপনি ততক্ষণ ভালোই ছিলেন কিন্তু এখন তো আপনি কালো হয়ে গেলেন চারটা কারণে কয়টা কারণে চারটা কারণে এবং একজন নারী চারজন পুরুষকে জাহান নামে নিয়ে যাবে কজন পুরুষকে চারজন পুরুষকে জাহান নামে নিয়ে যাবে এর মধ্যে অন্যতম এক নম্বর কারণ হলো पर्दार विषय हार्ड लाइने देखते आल्ला 
কবুল করুন সবাইকে জোরে বলি আল্লাহ আমিন যুবক সমাজ আজকের মাহফিল অনেক এসেছেন যুবকদের পোশাক আশাক ঠিক নাই মাথার চুল ঠিক নাই মাথার চুলগুলো এখন দেখছেন এইদিকে কাউয়া কাটা এদিকে কাউয়া পিছনে কাউয়া মাথার উপরে গোল কইরা দক্ষিণ তালপট্টির দিক আছে না মাথার উপরে যখন বলা হয় ছেলে তোমার আশেপাশে চুল নাই মাথার মাঝখানে চুল কেন এটা কার মডেল স্যার আমি মেসি তুমি কি আমি নেইমার তুমি কি কুত্তা আসলে এই মডেল গুলো নেওয়া যাবে না এরপর পোশাক আশাক এমন শার্ট পরে এমন প্যান্ট পরে জোহরের নামাজ পড়তে গেছে আমি মসজিদে আমার সামনে একটা যুবক নামাজে দাঁড়াইছে শর্ট শার্ট আর শর্ট শার্ট প্যান্ট পরে প্যান্টে এত নিচে পরে সীমান্তবর্তী বর্ডারে চলে যায় এই যেরকম এখানে সীমানা আছে না একদম সীমান্ত বর্ডারে চলে যায় এই প্যান্ট নিয়ে নামাজে দাঁড়ায় তো নামাজে দাঁড়াইছে আমি পিছনে সন্নতের নিয়ত না করে ভাবলাম দেখি এই পোশাকে কেমনে নামাজ পড়ে যখন রুকুতে গেল তখন দেখি রুকুর ঠেলায় শার্ট উপরে প্যান্ট নিছে মাঝখানে ফাঁকা ভাবলাম তো রুকুর হাল শেষ দেশে কি হবে আল্লাহ জানে শেষ দেয় যখন গেল তখন দেখি প্যান্ট খুলে আন্ডার প্যান্ট বের হয়েছে ওরে ডাক দিয়ে বললাম এই যুবক এদিকে আয় তুমি যে নামাজটা পড়লা তোমার তো প্যান্ট ঠিক নাই কেউ এই প্যান্ট ছাড়া বাজারে কোনো প্যান্ট পাওয়া যায় না বাস্তব কিন্তু তাই নতুন প্যান্ট কিনে আসে সেরা সেরা প্যান্ট কিনে আনে যুবক এগুলো চেঞ্জ করতে হবে আমার মডেল হচ্ছেন নবী জুনা মোহাম্মদ সাল্লু একটা ছেলে একটা মেয়ে কিনে আজকে অবাধে চলাফেরা করে আজ থেকে বিশ বছর আগে কি এটা ছিল ছিল না স্বাধীন হয়েছি আমরা তাই না স্বাধীনতার ফসল এগুলো একটা ছেলে একটা মেয়ে কিনে প্রকাশ্যে হাঁটতেছে যখন বলা হয় ছেলে তোমার সাথে এই মেয়েটা কে বুক উঁচু করে বলে মাই গার্লফ্রেন্ড এই হচ্ছে অবস্থা এগুলো বন্ধ হবে ওয়াজ দিয়ে নয় এগুলো বন্ধ হবে আল্লাহর আইন দিয়া আজ থেকে আবার নজরে গান ঠিক কিনা পর্দা ওয়াজ করে পর্দা আসবে না कबुल कर जो ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে ধৈর্যহীন হওয়া যাবে না সংসারে জীবনে অভাব অনটন কে দেন তিন দিন বাজার নাই স্বামীর দিকে এরকম গরম চোখে তাকায় বলে তুমি কি সংসার করবো আমার সাথে এরকম মহিলা কিছু আছে না নাকি আচ্ছা অভাব কে দেন অভাব কে দিয়ে দেন অতএব ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে মা আপনাকে উদ্দেশ্য করে একটা ইতিহাস মনে পড়লো আমার এক সাহাবির জীবনে ঘটে গেছে একজন সাহাবির বাড়িতে তিন মাস বাজার নাই কয় মাস কয় মাস তিন মাস বাজার নাই ইস্তি কোনোদিন কিছু বললেন না একদিন বলেন আমার স্বামী তিনটা মাস হলে বাজার নাই আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা আমি দিনে দিনে জমা করেছি এই টাকাগুলো নিয়ে আজকে একটু বাজার করে আনেন তৃপ্তি সহকারে আজকে কিছু খাবার খাবো কাচ্ছা সেই টাকাগুলো নিয়ে তিনি চলে গেছেন বাজার করতে জোহরের আজান হয়ে গেছে এখন বলেন নামাজ আগে না বাজার আগে আজ থেকে নামাজ আগে না বাজার আগে আমার দেশে কোনটা আগে আগে বাজার আগে বাজার করি এরপরে নামাজ বাজার বন্ধ হলো মাগরিবের রক্ত পর্যন্ত বয়ান হলো মাগরিবের পরে আবার বয়ান শুরু করলেন বাজার তার করা হলো না সেই বয়ানের তিন অংশ গ্রহণ করলেন এসা রক্ত হয়ে গেল এসার নামাজ শেষে বাজার তো করাই হলো না বরং আমার নবীর সামনে কিছু মেহমান এসেছিলেন ওই সমস্ত মেহমানকে জড়ো করে আমার নবী সাহাবিদের মাঝে ভাগ ভাগ করে দিলেন ও সাহাবি তুমি তিনজন মেহমানকে নিয়ে যাও তুমি দুজনকে নিয়ে যাও ও আমার প্রিয় সাহাবি আবু তালহা তুমি আমার একজন মেহমানকে নিয়ে যাও যে সাহাবি বাজার করতে সে বাজার তো দূরে থাক মেহমান আর একটা তিনি কাঁধে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন বাড়ির দিকে একটা মেহমান নিয়ে রওনা দিয়েছেন বাজারের ব্যাগ ফাঁকা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বলতেছেন স্ত্রী দরজা খুলো স্ত্রীকে লক্ষ্য করে আগে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্ত্রীকে সালাম দেওয়া সুন্নাত স্ত্রীকে সালাম দেওয়া কি সবাইকে দিবেন দেখেন সুখ করে আসে হুজুর আপনি এগুলো কি কম এই রকম অপমান কি আপনার আমরা করব হব নাকি সবাইকে সালাম দিতে রাজি আছেন দেখেন আস্তে আস্তে সবাইকে সালাম দিতে রাজি আছেন এই যে এই ছোট ছোট বাচ্চারা কয় জি রাজি আছে 
करा सलाम दी बात मार बाप रे अच्छा সম্মানিত ভাইয়েরা সালাম দিয়ে পরে রহমত কে দেন আল্লাহ দিয়ে দেন সালাম দিলেন সালাম দিয়ে স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেছেন স্ত্রী বাজার তো করতে পারে না বরং তো মেহমান একটা আনছি এখন কন্ঠ জবাবে স্ত্রী বলেন আলহামদুলিল্লাহ আর আমার আপনার স্ত্রী আমার দেশের মেয়েরা তো খুব ভালো তাই তুমি ভাগটা শুরু করছো না কত কথা চলে আসতো চিন্তা করুন কি স্ত্রী ছিলেন আবু তালহার স্ত্রী বলছেন আলহামদুলিল্লাহ স্বামী বলছেন আমার স্ত্রী আল্লাহ তো শুকরিয়া আদায় আমিও করি কিন্তু খাওয়াবো কি বাজার তো নাই এবার স্ত্রী বলছেন আমার স্বামী গ কোন বান্দারে জিগির দায়িত্ব বান্দার নাম সব বান্দারে জিগির দায়িত্ব আল্লাহর কোন চিন্তা করবেন না মেহমান যখন এসেছেন আমরা বরকত মনে করছি যার বাড়িতে বরকত হয় সেই বাড়িতে আল্লাহ পাক মেহমান পাঠায় দেন মেহমান হলো বরকত যে ব্যক্তি ইমান আল্লাহর উপরে পরকালকে বিশ্বাস করলো সেদিন অবশ্যই মেহমানকে সম্মান করে মেহমানকে সম্মান করা উচিত আমার নবীজির সেই প্রিয় সাহাবির স্ত্রী বলছেন আমার স্বামীগু চিন্তা করবেন না কোনো টেনশন নাই মেহমানকে বসায় দেন मोटे मोटे किस जब जमा से जब टा काटा बनाले आटा दुईटा रुटी बनाया नियम दुईटा रुटी प्रस्तुत कर खबर खान नाई मेहमान के खावया सारा रत बस रे दिल मेहमान के सम्मान करते गतकाल के तुम तुम स्त्री धर्मचय दिए धर्शील अंतर्भुक्त कर जोरे जोरे দিনটাকে মেনে চলার তফিক দান করুন জোরে বলি আমি প্রশস্ত কাপড় সুন্দর ঢিলা ঢালা কাপড় চুপুর পরে পর্দার নিয়ম রক্ষা করার তফিক দান করুন জোরে বলি আল্লাহ আমি সম্মানিত হাসিনি আমি আর সময়টাকে ক্ষেপণ করছি না সব দিকে সার্বিক দিক বিবেচনা করে আমি আমার কথা না বাড়িয়ে যতটুকু হয়েছে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত হাসিনি আজান হয়েছে जोरे मुसलमान आज के गोटा दुनिया जो अधिकांश मुसलमान दाड़ी वाला ना दाड़ी छाड़ा खुरे लगभग 
এমন কে আছেন নতুন করে কে কে একটু হাত তুলে দেখা এই দাঁড়িয়ালা তুলেন কেন যাদের দাড়ি নাই তারা একটু হাত তুলে দেখেন জীবনে আর দাঁড়িতে খুন লাগাবো না কারেক্ট হাত তুলে দেখেন দাঁড়িওয়ালা <laughs> আবার তো বিদ্যুৎ চলে গেল মাই খুবই খারাপ সম্মানিত যে যেখানে আছেন সবাই বসে করুন আমরা চাইবো কার দরবারে সবাই বলুন ছোট বড় সকল গোলা তুমি আল্লাহ মাফ করে দাও জোরে বলুন দেখি কোথা থেকে দেখি কোথায় পাওয়া যায়
আলোচনার যেখানে স্পট তার পাশে শুয়ে আছেন আমরা দোয়া করি শুধু তার আব্বা নয় এখানে সকলের আব্বা যাদের শুয়ে আছেন আব্বা যাদের শুয়ে আছেন সবার জন্য আমরা দোয়া করি আসলে আমরা আল্লাহর কাছে একটু কাঁদি একটু কাঁদার চেষ্টা করি আল্লাহ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك عطى الوخاب أعلى تعالى أي قدل بلا قرب بست الشمعي তোমার হাজার হাজার মুসলমান নর নারী তারা দুনিয়ার সকল কর্মকে স্থগিত করে সকল কাজকর্মকে তারা সব বন্ধ করে দিয়া কোরআন শোনার জন্য তারা হাজির হয়েছে আলোচনা শেষান্তে তোমার শাহিদার বাড়ে কাঙ্গাল ফিকারের মতো দুটো হাত পেতে আছে সবাইকে নিয়ে আল্লাহ গুনার দিকে নজর দিও না বান্দা মনে করে তামাম জিন্দগির সমস্ত গুনা গুলোকে মেহেরবানি করে মাফ করে দাও আশেপাশে কবর স্থান আছে আল্লাহ অনেকের আব্বা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আত্মীয় স্বজন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সবার জন্য দোয়া করি কাবর গুলোকে তুমি আল্লাহ জান্নাতের বাগিচা বানাইয়া দাও তুমি দোয়া কেমন করে করতে হয় তাও শিখিয়ে দিয়েছ আব্বা জন্য সবাই চোখ বন্ধ করে আল্লাহ শেখানো দোয়া পরে প্রাণ করে সবাই বলুন ছোট্ট বেলায় আমার মা আমার বাবা যেমন করে কোলে পিঠে লালন পালন করেছেন আল্লাহ তুমি তোমার কুদরতে রহমতি করে আমার আব্বা আম্মাকে তেমন করে লালন পালন করো আম্মা ডাক্তার মধ্যে কত বড় মধু আছে আম্মা যিনি হারিয়েছেন তিনি তো বুঝতে পারে বিশেষ করে মাহফিলের আয়োজন যারা করলেন আর শোনার জন্য কষ্ট করে যারা আসলেন বিনিময় কেন কেমাদের কঠিন ময়দানে যেদিন পিতা তার পুত্রকে চিনবে না মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে যেদিন মানুষ কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিগুলো ফুরে যাবে চোখ থেকে রক্ত বের হওয়া শুরু হয়ে যাবে সেই কঠিন মসিবতের দিনে এ মাহফিল আমাদের সবার জন্য না জাতের মাধ্যম বানায় দিও আল্লাহ ও আল্লাহ এই মাহফিলটা হচ্ছে তোমার বান্দাগুলো এই মাহফিল গুলো পরিচালনা করছে আল্লাহ তাদের পুরস্কার কারো কাছে পেতে চাই না আল্লাহ তুমি তোমার কুদরতি হাতে তাদেরকে পুরস্কৃত করে দাও ও আল্লাহ ইমরান ভাগ্যমান ছেলের নাম তুমি তাকে কবলার মঞ্জুর করে দাও আয় আল্লাহ তাহলে মোহাম্মদ ইসলামুল ইসলাম বেরলি ভাই তার মার জন্য দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তুমি তার আব্বা তার আব্বার কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও তার আব্বাকে তুমি আল্লাহ সে হাতে কামিলা দান করো समाधान कर दिओ रोग 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 मुक्त कर दिओ ऋणग्रस्त मुक्त दिओ এক কথায় যার যার সমস্যা তুমি আল্লাহ সমাধান করে দিও সবচেয়ে বড় চাও আমাদের আল্লাহ আমাদের ইমানকে তুমি আল্লাহ কবলার মঞ্জুর করো আল্লাহ 
তুমি যদি পরীক্ষা করো আমরা পাশ করতে পারবো না আল্লাহ শিরকিয়াতের সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে জাতিকে তুমি আল্লাহ হেফাজত করো আল্লাহ কত চোর গুন্ডা বদমাইশ মাস নান্না প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায় আর তোমার মোহাম্মতের গোলাম করণের পাখিরা কেমনে খাঁচাই বন্দি হয়ে থাকে রে আল্লাহ जीवनंत সুন্দর করে সুন্দর ভাবে আমাদের মাঝে ফিরে আসার তফিক তুমি আল্লাহ দিয়ে দিও সুন্দর করে কথা বলার তফিক তুমি আল্লাহ দিয়ে দিও আল্লাহ কত রাত কেটে যায় চোখের পানিতে বালিশ ভিজে যায় কত রাত কেটে যায় ও আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি दुनिया कौन विदाय हब जानी रे कार कौन समय चले आसना मृत्यु कौन आसा क्यों बोलते কিন্তু মৃত্যু যখন সময় হয়ে যাবে এক সেকেন্ড আগেও হবে না পরেও হবে না আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি ডান হাতে আমার নামা না আসা পর্যন্ত আমাদের কাউকে কবরে নিও না মালাকুল মত কখন আসবে জানি না স্বামী আমার প্রত্যেক দিন বলে বলে যাও আজকে তো বলেও গেলে না রে স্বামী এই যে তোমার ব্যবসার চাবি আমার হাতে আজকে থেকে আমি কাকে দেব সন্তান গুলো কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙ্গে ফেলে বলবে বাবা गोसल गोसल संगे संगे सब कपड़ जो शर टे टे खुल সারা জীবন পড়েছে সেলাই ওয়ালা কাপড় আজকে আমাকে পড়ায় দেবে সেলাই সারা কাপড় সারা জীবন পড়েছি পকেট ওয়ালা কাপড় আজকে আমাকে পড়ায় দেবে পকেট সারা কাপড় মাথায় বাদন পায়ে বাদন দিয়া দিয়া রে জীবনের শেষ গোসলটা হয়ে যাবে সব বন্ধু বান্ধব আসবে আমার মরা বুক कबर दिखे कबर सबर मुखिर बदन खुले दिवे देह कत तेल सबान लगिए मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह गुरुपूर्ण बक्तव्य भिडियो परिचालना सम्पादना और प्रयोजना आली अहमद आकत धारा बर्णन एडभोकेट अजहरुल इसलम रणी परेशन तहजीब सेंटर राजशाही और नतून नतून भिडियो पे चैनल सबसक्राइब कर भलो लगले कमेंट कर 
এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ